Hi, hello and welcome you all to Mother Teresa Learning Center. MRB preparation series la next subject nama start pandro pharmaceutical chemistry. Pharmaceutical chemistry portha varaikum topic romba wide. Okay, because vandu ungalku first year chemistry, second year chemistry rendiyum vandu combine panni koduthirupanga. Okay ingla. So namba vandu oru oru vishayathiyum romba elaborate ah paakra alavukku ungalku adu important aspect kadaiyadu. Okay. Because on an average, you can expect around a maximum of 10 questions in chemistry. In a mode, one question is here, one question is here, one question is here, first year, second year. Okay. So, uh, I'm going in very fast mode. Okay. Uh, so, that's why you either miss anything or miss anything. What is more important to focus on exam? That's why I'm going to present you in the video. Okay. But there are still things. You can read the books and read the books. Okay. So, இதில் ஃபார்மசூட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட்ஸ் பேசஸ் அண்ட் பஃபர்ஸ் ஸோ அதை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேசஸ்க்கு வந்து தியரி வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு தியரி ஓகே ஒன்று வந்து அரீனியஸ் தியரி இன்னொன்று பிரான்ஸ்டெட் அண்ட் லவ்ரி தியரி அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ப்ரோட்டான் கான்செப்ட்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இன்னொன்று லூவிஸ் தியரி அது வந்து எலக்ட்ரான் கான்செப்ட் ஓகே அதாவது ஆசிட்னா என்ன பேஸ்னா என்னன்னு கொடுத்த தியாரட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் இது எல்லாமே ஓகே ஸோ அரீனியஸ் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஆசிட் வந்து டிசோசியேட் ஆச்சுன்னா உடஞ்சது அப்படின்னா அது வந்து ஹைட்ரஜன் அயான்ஸை கொடுக்கும் நீரில் கலக்கும்போது தண்ணியில் கலக்கும்போது ஆசிட்லேருந்து ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் போகும் இப்போ ஹெச்சியில் தனியில் டிசால்வ் பண்ணும்போது ஹெச்சு தனியாக சீல் தனியாக போகுது இல்லையா அந்த ஹெச்சு தனியாக போகுது அப்படின்றது பேஸை வந்து நம்ம டிசோசியேட் பண்ணும்போது ஓஹெச் போகும் ஆசிட வந்து வாட்டரில் டிசோசியேட் பண்ணும்போது ஹெச்சு போகும் பேஸை டிசோசியேட் பண்ணும்போது ஓஹெச் போகும் இதுதான் வந்து அரீனியஸோட ஷார்ட் கான்செப்ட் ஓகே பிரான்ஸ்டட் லோரி தியரியில் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஆசிட் வந்து will give off protons kuduthrom solution la okay proton donors nu solraaru bases vandu proton acceptors nu solraaru so protons vechi avar inda concept solirpaar okay and lewis theory la enna solranga na avanga electrons vechi solirpaanga okay acid vandu uh, lone pair of electron accept pannum so they are electron acceptors base vandu lone pair of electrons donate pannum so they are called as electron donors appdin solli solrudu okay so idha vandu acid base kana concept okay ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து போரிக் ஆசிட் ஓகே போரிக் ஆசிடோட ஃபார்ம்லாம் வந்து ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீ ஓகே ஸோ இது வந்து ஆர்த்தோ போரிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் இப்போ போராக்ஸ் எடுத்துக்கணும் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணி நம்ம கூல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு போரிக் ஆசிட் கிறிஸ்டல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இதோடைய ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா போரிக் ஆசிட் வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் கிறிஸ்டலைன் நேச்சரில் இருக்கும் இதுக்கு எந்த ஆர்டரும் இருக்காது ஓகே அசிடிக் டேஸ்ட் இருக்கும் ஓகே அண்ட் கோல்டு வாட்டரில் சாலிபிளாக இருக்கும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட் அதோடைய கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி எதுனா போரிக் ஆசிட் வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஆர்த்தோ போரிக் ஆசிட் வந்து மெட்டாபோரிக் ஆசிடாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ மெட்டாபோரிக் ஆசிடை நம்ம மறுபடியும் ஹீட் பண்ணும்போது பைரோபோரிக் ஆசிடாக மாறும் பைரோபோரிக் ஆசிடை மறுபடியும் நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது யூ கெட் போரான் ட்ரைஆக்சைட் ஓகே ஸோ இந்த விஷயம் வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் இதில் ஓகே அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் போரிக் ஆசிடோடைய அசே ஓகே போரிக் ஆசிடை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப வீக் ஆசிட் வெரி வீக் ஆசிட் ஓகே ஸோ அதனால் வந்து நம்ம வந்து ப்ராப்பராக வந்து அக்யூரேட் எண்ட் பாயிண்ட்டை கொண்டு வர முடியாது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ராங்காக மாற்றணும் அதை ஸோ அதனால் நம்ம அதில் வந்து மேனிட்டால் குளுக்கோஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து போரிக் ஆசிட் வந்து கிளிசரைல் போரிக் ஆசிடாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் வச்சு ட்ரை ட்ரேட் பண்ணி ஃபினாப்தலின் இண்டிகேட்டர் போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பிங்க் கலர் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து போரிக் ஆசிடோட ஆசை ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் பார்த்தும்போது வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து சோடியம் குளோரைட் கூட சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ இல்லை சோடியம் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபேட்டோட சோடியம் குளோரைட் ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடோட ப்ரிப்ரேஷன் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து கலர்லெஸ் அண்ட் ஃபியூமிங் இன் நேச்சர் நல்ல புக வரும் அதுலேருந்து ஓகே பஞ்சன்ட் ஓடர் இருக்கும் அண்ட் அசிடிக் டேஸ்ட் அண்ட் கரோசிவ் இன் நேச்சர் அரிச்சு அப்படி தொலை போட்டுரும் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் எப்படி அசே பண்ணுறாங்கன்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் யூஸ் பண்ணி மெத்தில் ஆரஞ்ச் இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே இதோட என் பாயிண்ட் வந்து பிங்க் கலர்லேருந்து எல்லோ கலருக்கு மாறும் என்ன இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் எந்த இதோட ஆட் பண்ணி டைட் ரேட் பண்ணுறோன்றது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஓகே ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரியாக்டிவ் அதனால் வந்து மெட்டாலி
and uh, ammonia will the water will react with the ammonium hydroxide form so ammonia is very, very basic in nature ammonia gas is easy to vaporize so we can direct it so we can do it in back titration so we can do it in back titration okay, wow. so ammonia will wait and add the sulfuric acid and neutralize it so we can do it in back titration sodium hydroxide and methyl red indicator so we can do it in pink color and straw yellow color okay? So, this is the airtight container close. And ammonia is the use of CNS stimulant and laboratory reagent. Next is calcium hydroxide. Calcium hydroxide is prepared for uh, calcium oxide. Quick lime add water add water, you get calcium hydroxide. And uh, calcium hydroxide is properties of white color powder, bitter taste, and slightly soluble in water. And we increase the temperature increase, increase the solubility decrease because this is an exothermic uh, reaction. Okay? So, and add to the assay, and the calcium hydroxide and the alcohol order mix pannu, 10 percent sucrose solution add pannu, dissolve pannu. sucrose and the calcium hydroxide solubility and improve pannu. okay alcohol and cake forming and prevent pannu. so that's the other solution and the phenolphthalein port titrate pannu. hydrochloric acid against hydrochloric acid phenolphthalein port titrate pannu, pink color and disappear agon. okay so that's the other one is astringent that's so adanalae vandu zinc oxide cream preparation liye idu use pandranga adut adhu ne yabagam vechukonu neenga okay and next vandu sodium hydroxide sodium hydroxide oda per vandu caustic soda okay so remember that sodium hydroxide is prepared by adding sodium with water you get sodium hydroxide industrial method la paakumbodhu namba calcium hydroxide oda sodium carbonate add panni appadiyum prepare pannalam illa electrolytic method padiyum prepare pannalam okay sodium hydroxide vandu or pellet form la kedaikum illa stick form liyum kedaikum okay it is very soapy and soapy, so when you dissolve it, it will produce heat. When you see the assay of sodium hydroxide, you add the sodium carbonate. Then you can do direct alkali, total alkali measurement. You can do the assay of sodium hydroxide. So, the assay is very important for the exam point of view. I'm going to stress it a lot. Because you can't complete, so that's why I'm going to go here. At least I'm going to know what is what I'm going to go here. Next one is official buffers. Buffers are what we have to do in any way. You can add acid or base, add pH or pH. That's why you maintain the buffer solution. You can put the buffer in the buffer. You can put the buffer in the buffer. You can put the buffer in the buffer. Speed governance install பண்டுராங்களை நீங்கள் என்னதாப் போடனாலும் speed ஆது போவாது அந்த மாதிரி வந்து buffer add பண்ணிங்க அப்படினா pH வந்து ALTRAகாம் இருக்கும் அதுக் பேர்தான் வந்து buffer so இதல வந்து என்ன buffer use பண்டுராங்க அப்படின் பத்திங்க நான் official வந்து alkaline borate buffer acid thalate buffer phosphate buffer அப்படும் வந்து acetate buffer இதலாம் use பண்டுராங்க alkaline borate bufferல வந்து boric acid potassium chloride sodium hydroxide இருக்கும் acid thalate bufferல potassium hydrogen thalate hydrochloric acid இருக்கும் phosphate bufferல potassium dihydrogen phosphate sodium hydroxide இருக்கும் acetate bufferல ammonium acetate hydrochloric acid and ammonia இருக்கும் buffer ஓட uses பாருங்க buffer வந்து blood ஓட pH maintain மண்டத்துக்கு use பண்டுராங்க நம்ப carbonic acid and sodium carbonate buffer system இதுக்கு use பண்டுராங Enzyme activity வந்து assay பாக்கும் போது நம்ப buffers use பண்ணும் and EDTA வடு assay complexometric titrationல பண்ணுவாங்களியா அப்போ buffer use பண்ணுவாங்க நரிய pharmaceutical preparation வந்து stabilize பண்ணதுக்கு buffer use பண்ணுவாங்க இதான் வந்து buffers வடு uses so நான் வந்து ஒரு பெரிய topic actual acid, bases and buffers இதில் உங்களுக்கு இவ்வளோ தெரிந்தா போதும் இதல்லாம் இது acid இது ஒரு base அப்படின்று preparation level இதில் எதாது doubts என்றுதுனா comment section